本节目由含有 1.8 倍鲜活营养的经典冷藏鲜牛奶独家冠名播出。鲜活经典，顶配营养。澳洲自然营养品，健康新时尚。本节目由思维师行业赞助播出。本节目由东风标致 408X 行业赞助播出。共赴桃花坞，拥抱无界生活。本节目由纯灵环保科技， 2 4小时安心入住的多乐仕行业赞助播出。本节目由饭店味道，说做就做的加乐斯厨匠赞助播出。海风吹来离别的讯号，本季桃花坞的生活正式进入最后一个阶段。不知道为什么这季感觉录的好快，还是挺舍不得的。今年是我比较累的一年，其实每次来桃花坞是一个我自己很放松的时刻。无论是小全居的屋，还是大全居的屋。哎呦，梦姐，好久不见啊！帮你拿吧，谢谢。最能提供安全感的地方，我们都称之为家。我们家应该有人到了吧？没有啊？啊，但是有一双鞋。是谁的鞋？看起来，龙哥的吧？有可能。嗨，谁？是我，你也躺下了。你怎么<笑>这么这么刺激吗，龙哥？哎呀，别别搞笑，不不要聊这段，出去出去。你俩很搞笑吗？离愁别绪不会冲淡回家的兴奋，在一起的生活还有无限美好。最后的最后，请多多关照。好快呀，好快呀，最后一次了，最后一次了。哈喽啊！哇、wow ，我美呢？哇、wow。不灵不灵的你今天，姐姐，因为哥，我帮你吧，米米，最后一次，最后一次。那、啊、最后一期你们又要写稿了？什么叫我们？咱们，苗<笑>姐，咱们，<笑>行，行吧，我也只能送你到这儿了。再会，再会，再会。君君，回来了。哎呀，回家了，真开心。上你们这儿浇点水，你们门口那花要浇水了。可以啊，那你进我你来睡我们屋呗。我们把床放在一起，你睡我们屋好吗？为什么？因为我觉得你一个人在那边睡，你肯定是,是我一点都不孤独，我会很愉快的。不好，你跑那去了。嗯，小王走。哇，他太听你的话了。哎，你们俩是情侣装今天。干<笑>妈。干妈。哎，吃饭了吗？好啊，一会儿。越近离别越是深刻，趁现在再留下点什么吧。太开心了，让我们有一个可以打比赛的一个舞台。哇塞！孙怡他之前说过一次，他想去孤独屋嘛，所以我们就决定给他一个惊喜。特别感动，很感谢他们。跟这群人在一起看这个电影，真的挺美好。<笑>只要别留下遗憾就好。哎，我又上热搜了啊！你咋的了？我咱妈坐，说我不坐，我就愿意站着。你坐我这儿。说我什么没人愿意跟我住一屋，我急得窒息呀、啊。<笑>后来我给龙龙发微信，龙龙说：“妈妈，后面就反转了。”我说：“我怎么每次都等反转？”<笑>那你看梦姐，她连反转都没有。啊，对。<笑>但是骂你的吗？没人骂他，他没有人骂他。也没人骂你呀、啊，对呀、啊，白姐，你想想，这次跟上一季比，那不好多了。<笑>你知道为啥吗？因为我进步了，<笑>我接近年轻人了，你知道吗？主要是观众也适应了。哎哎，对，知道你反正就是这么个人儿，有铺垫了。第二季，大、啊、妈，你知道你为啥进步了吗？因为你身边这些年轻人呀，一个比一个恶毒了。<笑>我现在都想揍你了，我现在不想揍他了。为啥呀，妈
那小画接的可快了，你现在你是练出来了。接下来这五天，笑男儿行，大妈说啥不会有一句反话出来啊？你这五天才开始笑男儿行啊？对，我们刚录就开始笑男儿行了。<笑><笑>因为年轻人总要走一些弯路，才能到达彼岸。啊，志胜，你搞笑。大妈以前可没少给大家拜年呀！哦，真的呀，以前的时候就是每天都你说出一个来，<笑>白云黑土、啊，你说出一个具体的，白云黑土啊！对一下台词，对一下台词来。我来了，王哥！哇，你的背影真的好，好。嗯，小顺，你不要再说话了。嗯，有种，嗯，慈父。滚！哎，滚！你再说一遍，你有白头发了。啊，脱发。白头发。滚！说不出那个感觉了。对对对。那感觉是轻轻的，就特别轻。滚！滚！刚才还有思考判断的那下滚。滚！演不出来了。好干净啊，我们这儿能维持多久？送医人来之前可能还行。<笑>寿星来啦！大小姐驾到！生日快乐，生日快乐，生日快乐！祝你生日快乐！你这都是看我一脸水，什么玩意？什么什么？生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！来，王哥。哎呦，别别别别别！哎呦，这不好吧？哎呀，妹妹，太热了。谢谢。不客气。你别动，你别动。我来，我来。请坐，你坐，你坐，你坐，你坐。我真是这种待遇啊！我配吗？我配这样吗？你生日呢，可不就得配一下吗？也就装模作样来一下吧。哦哦哦哦，你快点跟寿星祝祝贺。呀，呀，生日快乐！啊，谢谢。寿星别动，寿星坐上。寿星坐，感觉跟他说别动了，太气了。<笑><笑>我是寿星，我不用起来。别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动。还谢谢，没事有十二。寿星，你的奶还用不用、嗯？谢谢。这样吧唧嘴。哦，谢谢，这是我应得的。很香啊！嗯，王哥这鸡绝了。嗯，我们家你这两个真的是绝了。<笑>用不着。<笑>脸上大写的福，王鹤棣缓了一缓，走走走远了，冷静了一下。来来来来来，你得这么铺叙是吗？<笑>君君待宰二点零。这个配乐真的，要唱歌。啊<笑>，鸟鸟。<笑>这个鸟鸟吓的，感觉我们在养老院看自己年轻的时候的样子，回顾这一生啊，回顾这一生，哎呀，这年轻的时候做的一些傻事儿。可以啊，以后养老院也可以把这节目调出来再看看，衣服咋样？穿着那衣服走机场，哦，那衣服还真挺好看的。<笑><笑>我觉得还挺美的。可见那个大爷盯着我看了好多次。哎，这些有点尴尬。把大哥穿在身上，那还不亮亮自己大哥？那可不。<笑>还回去睡觉，我有点困。你去睡吧，你去睡吧。我去睡觉了。睡了睡了睡了睡了睡了睡了。关门了，关门了，咋弄啊？对吧？那我们来得及去布置一下孤独屋吗？这会儿啊。呃、啊、嗯。
干啥呢？啊？啊我去按蚊帐去了，你按不按？你晚点再按。我我对我晚一点，你去睡一会儿吧，春姨。啊。啥时候时间去布置呢？三四点，三四点去，三四点去布置一下。一会儿去，这中间没什么。一会儿去那个什么工具间看看有什么可以用的，工具间肯定有。那反正到时候我们俩去，你把他给带着他去谷仓那些什么地方玩一下。哎，以前不是从这里过的吗？果然老屋民就是不一样。还有这个指路引导环节，对我去年在，哦，去年是常住，哦、也是跟这儿是吗？对对，哦。Hello， 大家好，我是老务民陈瑜，是那儿吧？写着呢吗？多辛苦写的，经典。哎，大家好，我是德云社的相声演员杨九郎。哎，那会儿没展开呢。不是体育主播，应该挺有劲儿。体育主播，咱也不是练举重的，咱就是说。Hello， 大家好，我是不知名体育女主持美娜。升级版的桃花，我回家。啊，梦姐、哎。啊，好久不见。好久不见，来人了。哎，哦，来了朋友了。来了来了来了。哎呀，哎呦，好了呀，哎呀，这谁呀？给你们带来一些。哎呀，还带礼物了，哎呀，谢谢谢谢谢。我的妈呀！太师大哥了，逛、哎、完就逛完就是。大楼啊，欢迎大家，欢迎。给你们带了些粽子啊。哎呦，那等会儿就是。李大爷来了。哎呦，哎呦，这都没空手来呀、啊，哥哥。外卖到了。行，外卖，这你把这个一块送出吧。<笑>哎呦，这这赶赶紧赶给我给我给我。大姐大姐，走走走。Hello， 哈喽。哎呀，好久不见。你还记得我吗？当然了，咱俩。哈喽，美娜。那全认识。哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽。对对，太太。哎呀，好，哈喽，哈喽。美娜，你好，美娜，美娜。嗯，他们怎么这么开放？感觉他们就是一秒到这儿，感觉他们所有都认识。这样，哎，好多了。<笑>哎呀，哎呀，我的哥哥呀！别别闹，我这我就今儿这妆发挺贵。哎呀哎呀，哎呀，哎，我俩都是长春的啊、哦。你知道我们今天等着盘说长春有没有女生，你知道吗？盘，这不我吗？女性特征非常明显，可以说是。你怎么像新来的人啊？你怎么在这儿？我跟大家 say 个 hi 呀、啊。嗯社恐了，拍拍。<笑>对呀、啊，没有啊，我我和龙哥一起聊天、啊。都是姐姐，都是姐姐。对，我也是姐姐。对，不太显是吧？这是姐夫。<笑><笑>哎呦喂！我觉得我很我我很惊讶，就是他们好轻松的融入我们桃花屋。坐进来。你们俩怎么认识啊？不认识，刚刚认识。啊。我。真假的？真的，感觉很熟吗？不可能。为什么？你们这你们这彩相亲是认识过，在哪认识？为什么不认识？第一次见。你有大妈来了。哎呀！哟。大妈老师好。哎，你好，你好，又美女。大妈。耶！对不起啊，妹。没事。<笑>宝贝，嗯、开心了、哎哎，怎么怎么？我刚才在在挑你的那个视频看的。<笑>你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，美女，我是一名体育主持人啊，真的，哎，她长得太像 baby 了，妈，真的吗 ？Hello， 何老师 ，Hello，Hello，Hello， 哎嗨， hello, 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 hello. Hey. 娜姐啊，我们终于见面了，终于网友见面，我们终于网友见面了。<笑>我们之前不是，对呀、啊，我是领队呀、啊，对，男领队和女领队，啊、领队老看你老看你说球，是吗？我是我天天在这儿，你爸我还看呢啊，那太好了。我是，我的朋友来了，美娜、九郎哥，还有陈宇，大哥招呼，弟弟，好久不见，好久不见，好久不见，先不打球吗？是呀、啊，这不你来了就有球可以打了吗？对，就在来桃花坞的前两天。我还一直在那儿想，我说啥时候能让我们
，就是有一个可以打篮球的节目，有一个可以打比赛的一个这样的舞台，让我们去打打打球。一百三十三名了，三十四秒。哟，又绝杀。呃，刚才、嗯、差一点，詹姆斯绝杀了。哦。哎，回头我们可以二 v 二，二 v 二，还有谁？那个小奥，敖瑞鹏。哦，对他可以的，真是。我们俩打他们俩。哎，改天约个球啊，打球，打。我们来打球吗？打不打看你们。打夜球啊。我是想打，你们打不打看你们。哎，要不打球啊？打。他太想打了。啊，因为我刚刚融入这个新的环境，我需要跟大家去亲近一些，所以就办一个篮球赛嘛，让每一个人都体会到了篮球的魅力吧。篮球赛下午，你愿意打吗？对，我们全听你的。真的吗？打篮球吗？那太好了。大呀，有件事儿，我一起解说篮球赛，你有没有兴趣？啊，我是对篮球一点不懂。你你主打气氛，我主打专业，怎么样？可以，可以。李生老师，你打吗？打呀，打呀。不得打吗？主力，大主力。你打吗？行，可以。不来。我们俩能不能冲成中锋？中锋也行。你会打球吗？我应该会投篮，但不会运，就是抢抢不到球就行。会投篮就行，女孩会投篮就够了。可以，可以，期待。各位务民请注意，首届桃花坞杯篮球赛即将开赛，请前往篮球场集合。Hello， 走啊，一块走多热闹！走走走，抓紧，不要耽误我们的打篮球的时间，不要耽误我们的竞技。咱咱咱让主力吗？不是？哎呀，我这这筐我都给他。<笑>肯定，王鹤棣是那个 MVP 吧？他肯定。但我觉得呢，是我之胜哥 Number One 是吧？但我这个人，你肯定是赢的。因为正是那种，就是说啊、哦，我没有玩，啊、哦，我不知道怎么玩，啊、哦，我看出来别人是怎么说的，但你是第一名，我就知道。哎，咋说呢？不是那个增强后生那个年纪了。<笑>我觉得我差不多两年的时间没玩了。这句话啊，就像你去网吧打游戏。你那朋友一定会跟你说：“哎，我很久没打了。”上去之后，嗷嗷干，行啊，我这一套全学明白了哈、啊啊。不是不是，我是真的没全学在一块儿的。哎呦哥，哎呀，哟，这么专业，哟。快来开始打了，我很喜欢篮球了。这是真正的，这是专业的衣服。维哥是太专业了，你也太专业了吧，穿的。一般敢穿这样衣服人只有两种，一种是特别厉害，一种是特别菜。<笑>我也是被氛围衬托到哪儿了，我就斗胆穿了这个詹先生的这个球衣，反正装备党就就我穿了，我不管，我菜我有理。咱们今天两个显眼包哪去？参加就热身去了吧，我觉得你更睡醒吧，<笑>嘎嘎努力的这样。终于有球打了呀！疯狂爆女生，我今天就。还是拉伸一下。首先介绍我们男子二比二出场球员，嗯，然后你先来，我再来，行，咱俩一 v 一吧，可以，可以，来一把，来，来一 v 一，可以，来一把，来一把，来一把，要不然谁先投进谁就赢吧，进球就赢，进球就赢，你太瞧不上我俩了，这都干啥了？这污就把我俩喊出来污住了，哎。<笑><笑>不是，我觉得不是，我觉得我不是，我输的不是球。哎，快九龙！啊，进了进了就不是，因为觉得我觉得代表两个行业，真的。
，没事儿，擅长假动作。啊！哎呦我的妈！这咋要自己给自己绊摔了呢？他连滑倒都设计过了。这事儿胶挺多呀，<笑>来点肢体的冲突，对抗。咋打躺下了呢？挺激烈，反正。哎呀，还在脑瓜子呢。<笑>这场一比一很是罕见了，这是我职业生涯解说过最难的一场比赛。哎呀，错失一球！快结束比赛吧！嗨！徐志胜。哎，这打的可以，太行了，志胜。我其实一直喜欢打篮球，但其实确实打的不太好嘛。但是没想到碰到了更不好的杨九呢，<笑>显出来了，我也是没想到，帅就是这么突然。<笑>咱们小咱小你看你的啊，个儿高，我很水的，我很水的，很难打过军哥他们。传军哥跟何迪不能在意，<笑>我们俩得是一波。我们俩就，他就内定了，你们俩就冠军了。豪华物杯篮球赛即将开赛。尊敬的各位来宾，亲爱的各位乌民，欢迎来到我们二零二三豪华物杯篮球比赛的现场。我是本次大赛的主持人小辣。哇哇哇！哇啊我是本次大赛的主持人兼裁判美娜。小了，美娜。本次大赛呢，共分为是男子二比二以及友谊赛女子二比二，是不是非常值得期待？哦，你还有女子二比二。在赛前的时候是有一段小视频要跟大家分享一下，大家来一起看一下。Hello， 大家好，我是杨明。大家好，我是万伦。哦，我是杨舒宇。听说要举办桃花坞篮球赛，希望大家赛出水平，享受篮球。希望大家可以积极参与，期待你们的表现，赛出风格，赛出水平，感受篮球的魅力，玩的开心。加油，加油！哇！感谢感谢。那桃花坞多吓人吗？就连录视频的都是一嘴东北味儿。你聊篮，你还能不一嘴东北味儿啊？这场比赛不一样了，不一样了，举我全部的人际关系都上来了。<笑>嗯，首先呢，说一下二比二的规则。我们这个全场因为场地比较小，所以呢，这个位置是作为两分线，也是正常场地的罚球线。好 ，OK 哈。然后这个白色的圈的周围这一圈全都可以作为三分线。男子二比二的规则呢是哪支球队先打满十一分算赢。现在就有请我们男子二比二的。几位选手啊，是的，嗯，他们分别是，桃花坞灌篮高手王鹤棣，哇，铜墙铁壁挡球王王传君，哇，以及最会虚张声势的晃人敖瑞鹏，哎哎哎，晃人，球场最冷静大脑周一围，哇。哇让我们欢迎四位。咱今天为的不是输赢，咱今天就是正常水平、正常发挥。不可能输嘛，我就强打就可以了。你在里边，我在外边。好。我们毕竟是这么些年的业余爱好者，所以我们两个配合的话，还是占一些优势。啊，过来，十字紧的步，我出石头，石头剪刀布。好，我们选。好。哇哇哇！精彩了，精彩了！加油，周一伟，小，加油！准备好了吗，哥 ？One two three。但是没能这个被破坏掉啊，被小奥破坏掉了。我们的球吗？罚球，呃，罚球哦，不出线是吧 ？OK。来，弟弟选择怎么样出手？防守，防守。中投。啊、哦！
强度非常的激烈，先试试手感，双方先上来试试手感。周一头，周一头，一头<笑>加油！啊、哦！哇哇！啊、哦！哇哇！哇哇！哇哇！哇哇哇哇哇！瞧你妈厉害！可以双方防守上的强度非常的激烈。哎呦！哎呦！外线！我往外跑，人家往里。OK， 我刚刚找到位置了。刚刚进入进入动作，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，哎呀，晕丢了，晕丢了！要防啊，上墙上上上墙！哇哇哇！好厉害！我的天！哇哇哇！哇！七比零！他怎么突然这么会打球了？没想到能这么快！哎呀，我的妈呀！这个板都快不够用了。不是没有一分吗？你藏开了！再来再来，来吧，小。弟弟再次获得球权，防守上的强度非常的激烈，严防死守。好、啊。我好直接啊，一条龙。我好直接啊，一条龙杀入篮下命中，现在是九比。零对吧？直接一个三分，<笑>结束了，你信吗？踢一个，王哥加油，王哥加油，绝地反击，快就结束了。三分，三分，决赛弟弟就是詹姆斯附体，打出了乔丹的水平，就太开心了，就是开心到飞起，这样的一个盛世，太猛了！灌篮高手，他太帅了，百发百中，点赞，给弟弟点赞。技术、意识、执行战术的能力，那个时机都特别成成熟。哇！哇！太精彩了，这样。万万没想到有这么大的那个得分差呀！输的稀碎，我跟你讲，一点默契都没有，一点都没有。本来就打的没有人家好，完了还没有配合，丢人丢大了，就是穿人家今天二十年来 NBA 第一人的衣服，被零封了，实在有点丢人。敢穿这样衣服人只有两种，一种是特别厉害，一种是特别菜。啊、挺好的，挺好的。友谊第一，比赛第二，双方的分差也没有那么悬殊，只不过是区区的十二比零而已。对对,对,对,对。但接下来我觉得就很精彩了。接下来来到的我们的是男女混打二比二，哪支球队先打进三球就获胜？哇！哇！有没有想自行组成一队的？小青，你去你去玩一玩嘛！来，让我们欢迎鸟鸟。哇！你需要找。
找一位你的男搭档。我的我。特别想搭的哪名球员，在你心中就感觉刚才打的不错的，龙哥，哇哦，龙哥，龙哥刚才打的特别不错。我俩打新人，我俩打派派怎么样？行，你们跳吧。派派加米米，那我打了。啊，然后这边是龙哥和鸟鸟一伙，派派和人民。现在是这个拖鞋对阵马丽珍，马丽珍是啥呀？他那鞋不叫马丽珍吗？来吧！哎呀，哥哥！哎呀，哥哥！哥哥！吊球给到农鸟鸟鸟这边，选择直接上篮。哇！龙哥，站！哇！哎呦，差一点！你别说鸟鸟。鞋有点要崴脚，小心啊！千万小心，安全，漂亮，哇塞，哇有点头球功底在身上，一比一，还是双方谁先投进三球啊，就获胜。方方哥，鸟鸟，你吧。鸟鸟的眼神非常的坚定，有没有？嗯，非常坚定，充满了杀气。你吧。哦哦哦！哦，派派这边能看了，平时也是打的啊。好激烈呀、啊，哥哥！来，龙哥上篮。龙哥！哇！我得了了，龙哥！王苏龙，龙哥，王苏龙，王苏龙，王苏龙。二比一，二比一。哎呀，这赖我了，这赖我。哇，哎，差点。鸟鸟看起来平时也经常在打。投完球之后一敷眼睛，太帅了，太帅！他们已经赢了，是不是？已经赢了。我感觉主要是龙哥配合的好，就传球都传的特别准。虽然看不太出来，但是也是会运动的。非常精彩！赢了，赢了，赢了！好厉害呀！隐藏杀手，你竟然是！太有天赋了，你看，太可怕了！我的桃花坞首届坞 BA 进展到现在，各位坞民们各显神通，积极参与。接下来欢迎您收看桃花坞体育新闻速报。在女子二 v 二比赛中，追求成了选手们的共同追求，他们不分队伍，难分彼此，在赛场上亲如一家。这就开始了呀！哎，你们每次就是交换球权的时候得出那条线啊！不要不要，谁说的？谁好。<笑><笑>啊啊啊啊啊啊啊！全靠嗓子输出。哎呀哎呀！哎，墨镜掉了，墨镜都打掉了，太激烈了。我第一次见场上喊的比场下拉拉队还小的。喊得越大声，手感越火热。宋茜精准的跳投命中篮筐，终结了比赛。
宣布，本次桃花坞篮球赛正式结束，圆满结束。对，如果有后面想继续约赛的，可以那个再约啊。是。哎呀，哎呀，又一天天就搞这。打扰了，打扰了，是我打扰了。再见。嗯。哎呀，好美呀呀，哎呀呀。男的留下打的，我们四维四我算了一下，打不打？打会儿呗，打会儿呗。来吧，君君啊，打会儿呗，打会儿。没打够，没打够，真正的比赛才开始。走一个。哎。啊，没进。好球，好球，二七球了，有了。<笑>就很像学生时代，就是大家有空的时候都去一起玩玩玩球啊什么的，应该也是第一次在桃花坞里面有所有男生一起的一个活动，那种感觉很好。看夕阳去啊，走啊！夕阳下面打篮球特别像上学，然后放学了，大家在体育场停留一会儿，玩一会儿。我觉得大家所有人都到了一种比较童真、比较青春的状态。哇！哟，拍拍，胸拍拍，打球很胸，就很像那种，就是高中我们下课以后就一起玩球的那种感觉，我觉得很好吧。爱玩呢，可能嗯有瘾，玩不够似的。我记得龙哥挺，龙哥挺爱打球的，挺厉害，年近俩球，又能唱歌，又能打球，还幽默，挺好玩嗯，这样可以，是、嗯、吧？就是辣，嘎、嗯、嘎下饭，再吃点儿，再吃点儿，再吃点儿。哎呀，你这么瘦还挺无耻，不行，胖，年纪大了，可拉倒吧。我跟你说，年纪大了就是新陈代谢慢了，然后他就他就那啥，别动，给你看看。啊，哎呀妈，幸福。哎呀，江姐，人家是我今天的妆容的一个重心，点了个痣的给我擦了。你看，这是一个黑痣，太不好意思了，第一次见面就把人家痣给擦了。没事，我限定返场一下，我就给他点上去。你吃不下啊？好，七号或者八号。我也想冲这次、啊，这次必须要下个水了。今晚，他那。其实没必要啊。今晚谁跟你下？今晚我早点睡觉。哈哈。我我今晚我要去复古那个迪迪帕，他们都约好了。谁约你了？小拉呀，都约好了。本来想晚上一起大家吃个饭聊聊天，我想完了，估计这个局是黄了。对不起了，妹妹。行吧，就这样吧。生气了？生气了？不行，生气了。要哭了？这要哭。我当时真的感觉下一秒就要哭了。我跟弟弟就对视了一眼。一会儿咱家有个商务要做，你们收到吗？我不知道，不知道，一会儿再说吧。<笑>因为孙怡她之前说过一次，她想去孤独屋嘛，所以我们就决定把她骗到孤独屋去，给她庆祝个生日，点个蜡烛。走吗？路上误去。走吧，走吧。咱商务。没啥事了吧？回来老家要蹦迪，我要去蹦迪，我跟小拉然后说咱俩要要搞那个什么，今天今天不用搞爆炒吧？不是要搞，今天是要。什么策划啊，什么东西？你们还你们怎么天天在那弄啊？给桃花币吗？给啊，五十一次。哎呀，天天整。去年我们也在那拍过那个商务，去年也是我们三号五拍。去年也是过去三干啥来着？嗨，什么放冷烟花？放烟花呀？今天肯定是没烟花了。嗯。
棒。你拍完你就留在这儿吧。怎么样？不不。这里好走吗？确定吗？我还穿着拖鞋呢。我穿的也是拖鞋。哎呀妈呀！吓死了，吓死了。我可以，我勇敢。行，那你先进去吧。哎呀，黑风哦！哪儿啊？在里面吗？三娃已经去正常唱上歌了吧？好。这门在哪呀？这是这这吧，好像是。黑风哦。哇！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐 ！Happy birthday to you! Happy birthday to you! 哇、wow. ！Happy birthday， 生日快乐！进去吧。Happy birthday to you。You. 你们真的都是演员啊！<笑>怎么样？怎么样？演的怎么样？演的可以啊！是一般。啊、Happy birthday to you。Happy birthday to you。来来，快许愿许愿！哇！啊，谢谢谢谢！不客气不客气，谢谢，嗯，谢谢，生日快乐！谢谢，啊，生日快乐，宝贝！姐姐不去蹦迪，姐姐骗人了、啊，都是骗你的，因为这是一帮演员，他们也没有什么要讨论的，都是骗你的。所以你真性子是来拍商务的，嗯，没有一丝丝预感，嗯、没有，<笑>真的以为今天就就这么过去了是吗？<笑>以后你们戏上了，我都给你们转发微博。<笑>这对于就是同行来说，已经是一个就是非常高的 r a c e b a t t l e 谢谢。那我先吃。蛋糕是昨天梦洁买的。啊、嗯。是是是。嗯，所以以为今天这一天就这么过去了，失望吧？不哭了？没有，关键他在群里说我是月圆那天出生的，所以我还叫孙月。我以为是我们的小群。他发完那个，好像也似乎没有人要祝他生日快乐的样子。<笑>居然挺好骗，没想到。嗯，我还以为你指定就已经有预感了。哎，那你进来的时候有看到这个有想到了吗？我先看到这个了，然后我就觉得好像有点不对。你们什么时候来弄的？下午，你睡觉的时候。他们俩自己来布置的，都是你们俩粘的吗？啊，哇，所以他们晚到了。啊，我还说他们俩是显眼包，反思一下自己吧。格局太小了。来，这是我给妹妹的生日礼物，三张愿望券，有什么愿望我都可以帮你满足，前提要合理。哦，这厉害啊！啊，好，这个好，这可以拆是我们三个人。每人一个，人一个，他俩同意吗？同意，同意，同意，行吧。好，这个没有期限吧？那<笑>、啊、你你还想用一辈子啊？<笑>来吧，感敬你们一个，感谢你们。生日快乐，生日快乐。嗯，生日快乐，生日快乐。谢谢，生日快乐，谢谢。大生日，大生日。妈呀，我们的寿星哭成泪人
。那会儿我就有点绷不住了，我还以为可能自己的这个三十岁的生日可能没有蛋糕了，也就这样了。就是别人在用心为你做一件事情的时候，你可是可以感受到的。像他们两个在那布置，肯定很热，非常晒啊。确实，这会有点晒。他们愿意为我做这些事情，就是很温暖。我是小公主。<笑>你怎么给他了个小公主？祝你生日快乐！祝你生日快乐！<笑>三、三。二一，他们那天问我，你这次的生日应该可以在你的生日里面排 top three 了吧？我没有告诉他们，其实我觉得是 top one。生日快乐！谢谢。鲜活的角色，还原精彩的人生；鲜活的营养，提供充沛的能量。不同的阶段，迎接不同的挑战。更高的营养，呵护家人的健康。经典冷藏鲜牛奶，三点八克鲜活乳蛋白，一点八倍鲜活营养，鲜活经典，顶配营养。接待扫码领红包，有机会赢八千八百八十八元。上哪嘎研究去海滩上啊？赶着就赶着，赶着走，赶着研究。没看出来你对这个事儿还挺着急。<笑>我一直我就说，我那心里都琢磨着呢。六五零全靠拉木。哎，我有个现在有个馊主意。哎，你看，既然鸟鸟跟咱们一起写。咱鸟鸟干脆别写，对呀、啊，可以、啊，就少写个人。不是你这馊主意。那<笑>这样，咱十五个人一起写，咱就写俩就得了。最后一天咱就这样，咱别别别来了，要不就。我也这么想。<笑>我说，按照我上回的计划，最后一天就是六五零消失了。行，哎、着不着了，可以。六五零没了。六五零。<笑>我们家在一起的时候，就会自然而然很放松。一路人就是磁场很很合适。我跟这这篮球写出来一个。啊，哥哥说说。嗯、啊，说了吗？啊，哈哈哈哈。嗯，啊，没说呢。<笑>哎呀，这个小小包袱，那个哎呦，说呀，打篮球这球总爱掉河里，怎么办？给他围一围，周一围。得等，是不是得等到周一才能把他围一围？<笑>大家都在一起欢声笑语的，挺开心。<笑>我们家是一种长辈和小孩的相处。你真的是地主家的傻儿子，这个造型。就感觉我们都像一群肆无忌惮的、很调皮的孩子，然后家长们在努力的教育和管好我们。你别让梦想，让梦想休一会儿好吗？真没想到我们四个人那么契合，因为我们一开始也是盲选嘛，没想到那么幸运可以结交到这么好的室友、这么好的这个玩伴，去度过这个桃花坞的这个日子。走了，朋友们，先回干，回干，回干。年年<笑>干吗？军哥 ，Let's go！ 我去哪呀？哈哈哈！来吧，妹妹，把麦带上吧。走吧，来来了，去换个长裤，带你玩去。我跟你上哪？我哥，来，你走吧。来，你要去。妹妹，把麦带上吧。要走吧，把麦带上，最好换个长裤，快去。快点，长裤穿。去吧，带你玩去。
那你玩具？我们经常会有一种就是失控的浪漫。走吧，妹妹，探险吧，现在才刚开始。你们不会给我包了个游艇吧？今天不难忘的不可能吗？所以现在心里面很忐忑。这个海边啊，你不是要游艇吗？啊啊！这个船是给我准备的吗？啊，为你准备的游艇。因为之前就问他，他说他就想去孤独屋自己一个人过一夜，或者是我们可以在沙滩上面大家一块睡到天亮，我们就结合了他一下。哎呀，咱们唱的吗？听我小曲，还把他们的配乐给配好了。弟弟现在是，弟弟在配乐，这现在已经是大拿了。祝你生日快乐！你要哭了，特别感动，很感谢他们。没想到啊，这两个他们都帮我完成了，我非常爱他们。哎呀，这大眼珠，大眼泪珠，咚咚咚，哈哈哈！哎呀，让我再看更晚一下，然后每一个夜晚都有星光。我觉得我现在不太好看，没有很很很美，感情很真挚。哎呀，刚好所有的呼唤都有回响，夜晚都有星光。The moon is like a tiger one. 看过的月亮，看过的月亮，对，绝了绝了绝了！歌词好应景，像这个月亮实在是太应景了，真的。Hey buddy， 我回来了，研究一下咋弄？嗯，看看头在哪儿，在这儿。热吗？你好性感哦，<笑>你。哎呀，挺舒服的，就这么着吧。得劲啊，你比美人鱼美多了。<笑>应该让你去演啊。嗯。<笑>咱现在对神灯许个愿吧。对神灯呢，给它供起来吧。神灯在这儿。神灯，神灯，我我们现在现在想吃火锅、炸鸡，呃。我想吃雪糕。雪糕。我想有个空调。有个蚊帐。蚊帐，你有点太多了，就三个愿望。快把它供着，今天保我们平安。珍<笑>姐来吧。这么看《桃花坞》真的挺漂亮的哈，挺舒服的。这么亮，不会是为了要照亮我们吧？不至于吧？我觉得是的。快点，你们俩坐好，我给你们拍个背影。刚才特别好。快，你们先并肩坐着好吗？你们俩不要社交距离这么远。天哪，你们俩这个绝了。这月亮好亮啊！我的天，我们我们在那个丽江那天晚上也很凉，记得吧？哇，太舒服了！哎，江姐啊，嗯，你过三十岁生日的时候有那种感觉的时候，我以为会有有一个大感觉，但其实、啊、其实没有。其实我二十五五二十六七的时候吧，我就很怕到三十岁。我觉得三十岁就感觉是一个另外一个阶段了，你知道，就步入中年阶段了。嗯。嗯然后，但是我现在，你看姐姐这样、嗯、活得也挺好。对，但是我就是慢慢越来越年纪越大，<笑>越靠近三十岁的时候，我就发现，嗯，我好像越来越了解自己。我以前从来没有想过这个问题、啊。会留心观察自己了，对,对,对,对吧？以前就是叭、呃、就过去就过去了。对对对。现在会会哎啊，会觉察了，对对,对,对，会有自制力了。对对对。嗯其实我现在这个阶段，我自己更享受，是吧？很享受，因为你在三十岁之前，你是不自信的，你是有很多事情你是不确定的。但是你在三十岁之后，就是不会太摇摆了，就觉得哎，我自己就是在那儿了。我觉得是更扎实，是我们前三十年来这些积攒下来的东西。对呀、啊，我还挺享受现在这个阶段的，对的。你说我三十，三十岁生日的时候能咋样？你三十岁的时候啊，你要我干啥？你说，我三十的时候啊，提个要求，我答应你
，有啥要求的？没啥要求，你跟詹姆斯道个歉吧。I'm sorry. I'm sorry, James. 你跟詹姆斯 sorry 一下。下雨怎么办？把这个气垫顶头上。我觉得你说有道理，是吧？顶头上，顶头上我们就交不到了。太荒唐了！我不希望这一幕发生，太荒唐了。就让这大雨全都落下。我不想洗头。就让下雨了，不见我下雨了，太扯了。真的还需要你忘记。我能送你回家吗？外面可能要下雨了。高峰的，荒唐，没有最荒唐，只有更荒唐。快快快，下大了！来来，对上对上对上。有点挤，说实话。有点漏，不行，这下面漏。马上马上马上！你们别别出声！哎。秘密基地，秘密基地，在小时候玩的那个，这个地方，这是我的秘密基地，绝了！王哥从这边进，王哥，我知道，我知道，我从我从那边进，他太大了，嗨，朋友们。快笑，不会把我们房子弄塌了吧？笑，哎，王哥姐，你就头进来，你屁股别进来，在外面玩了。<笑>我太扯了，王传君。<笑>王哥不进来还有点通风，那王哥进来真的是有点热。<笑>哇，怎么一股凉意啊？因为你，你换了姿势。一<笑>阵<笑>凉意，因为我换了个姿势。嗯、所以我在外面淋点雨，我觉得也不是没有理由，是我的问题。哎，不下雨了，你们出来吧。好热啊！<笑>你，你，<笑>打扰了，对不住哥哥。躺平，你躺平，你躺平，你别动，你别动，你别动，躺好。来，咱们两个。你跑，你跑。啊，绝了！挺舒服。Jack and Rose。Jack。Jack。什么？你要告诉我？不能去，不能去，不能去！因为这次不能去，我一点都不冷。你压得我这里。你可以一起上来。那 Jack、Jack 是不是被压死了？这个、这个是被冻死的，这个是被压死的。<笑>那根据他们的体质，是不,是不知道，反正王哥肯定是。绝<笑><笑>、啊！快睡会儿。啊，那真挺湿的。嗯。晚安，老 body。晚安，全世界。关键是，这我们俩不可能这么抱着睡一晚上，而且关键这雨时不时下一下，明天一早就被雨淋醒了。回家睡，回家睡，船到码头了，回家睡吧，就让他睡吧，我们走吧。哦哦哦。你的衣服呢？你的衣服呢？我也不知道我衣服呢。<笑>你穿什么衣服回去啊？嗯，我的衣服呢
，裹个睡袋回去。我裹个睡袋，也是可以。嗯，你这样感觉像没有穿裤子。走吧。你们就这么回去啊？啊。祝你生日快乐！祝你生日快乐！现在感觉四个被流放完的人，突然之间被送回桃花坞，还是真正意义上的被放逐。我，天哪！那灯是不是没拿呀？王哥回去取下灯。灯拿了，灯拿了，都在包里。都在包里。盖儿呢？盖儿不见了，跟王鹤棣的衣服一样不见了。嗯，孙怡，祝你生日快乐啊！谢谢。过十年再见吧，就轻易别见了。我跟你说，一见就搞大事儿。祝你三十岁，找到幸福的方向。过完今天一天，以后的每一天都是体面的。太荒唐了，简直了。蛮好看的，挺好看的。你是自己梳的吗？我就刚才找扭扭扭扭扭。很好看。啊，我要拍了。我理想生活就是吃，然后想睡就睡，溜达溜达，想要玩一玩就可以玩一玩，就没有烦恼的感觉啊，就很开心的感觉啊。给你们准备了早餐。真丰盛！我还为大家准备了我们的经典冷藏鲜牛奶。哇，太好了，太好了！我可太需要它了。谢谢。嗯。它含有三点八克鲜活乳蛋白，一点八倍鲜活营养，能补充高达二百三十毫克的免疫球蛋白，既可以消暑，又可以补充营养。真不错，每天早上必须喝一杯经典冷汤鲜牛奶。嗯，快吃吧，开始吧。我现在觉得桃花坞是一个需要好好生活、用心去感受的地方。你今年来感觉和去年有啥差别吗？舒服很多，就是更自在。哦、就是，因为我去年第一次来参加那种综艺嘛，嗯，然后会觉得特别不放开。那你觉得头上完桃花坞，你性格有变化吗？有变化。我上节目之前，我没有想到，就是我是这么呆滞的一个人。<笑>就是因为我一直觉得不擅不擅长社交是个挺纠结的事情。你是因为你是为了保护自己吗？就我有时候觉得把脆弱展示出来，就会让我觉得有一点难以掌控。嗯嗯。你怕把你的那些嗯脆弱的点，对，被别人看到，嗯，那还是怕被伤害到，对，有一点，或者怕被审视吧，嗯、怕人家对看到来评价你，或者有一点害怕。嗯，我也会，会我会，我会，我会，演员也肯定也是啊。可是我感觉好像习就是自己接受自己的问题就还好，就是比如说。嗯或者说我觉得不好点，可能就是我的五官里面鼻子比较大。嗯，但是当我已经知道这件事情了，嗯、然后别人说出来，我好像就没有那么痛苦。爱护自己第一，别人才能爱你，我觉得这个非常重要、嗯。对，而且别人说的时候，可能你只是觉得说呢，陈述一个陈述一个事实，就正是因为你脸小，你知道吗？<笑>就客观上，你的鼻子真的已经很小了。我就明白了，其实都不重要，我不可能改变我是谁。嗯，就放松了。那你找到了你现在舒服的状态吗？你觉得？我觉得比我想象中的要舒服，而且这些东西都是我平时生活。不会玩的，对，平时我也不会打篮球，我也不会就是突然就下海，我也不会跳广场舞，对，就是会有一些很新鲜的一些东西和没有体验过的事情，这就会让你很开心，因为我觉得生活就是要体验，做大做强。<笑>我觉得龙哥跟我性格稍微有一点像。
是吗？他沉默，你们都没有这么觉得。<笑>我一直在仔细想是哪一方面比较像。因为我觉得龙哥其实也是他性格能量不是那么强的，但是他会就是为了大家变得对，就快乐。行，我去帮你什么时候什么时候，我去。对对对。来吧，犀利提问开始吧，直接问，来问，说出对徐胜三个心动瞬间。行，那你说出吧，说说你，我对你心动三个瞬间。<笑>你说你对他心动三个瞬间？哎呦我的妈呀！放风筝啊！哎呀，那放风筝确实英俊潇洒。又讲了，又开始讲了。嗯、呃，幽默的时候。哎呦我的！哎，这有点敷衍了，这有点敷衍了。来了，宝们。哎，梦姐了。梦姐，梦姐来，说出你对汪苏泷心动的三个瞬间。我对汪苏泷心动的三个瞬间。嗯<笑>不是，唱歌的时候吧，看他演唱会。哎，这种一看就不心动，太理智了。说什么呢？哥哥每一分每一秒我都为他心动，太油腻了。那你们要我说啥？哎呀，限定团都出来了 ，vocal， 脱后腿担当 ，rap 担当。龙哥，你觉得这个团我是 vocal 这有救吗？当然了。哎呦，你好会啊！你在音乐上面还是有些造诣的。你在音乐上面还是有些造诣的。哎呦我天！哎呦我的天！哎呦我的天哪！这是一个玩笑，能 get 到吗？谢我梦姐了，谢我梦姐了，就真的很开心啊！就是会感觉好像就是有的时候会忘记自己在录节目，就觉得自己在跟一群好朋友在家里聚会，然后每天我们都就是和六五零一起说八卦的时候，我觉得好治愈啊！他们知道的好多、哦。嗯哈嘞！哎，龙儿，<笑>我回来了，回来了 ，Welcome back！ 你晾衣服啊？对，自个儿手洗的呀？手洗的，我给我给你弄那个，没事儿，你忙你的吧，我忙完了。热不热？哈<笑><笑>你个黑人头姐，小豹子，小豹子儿。这是泰戈尔，泰戈尔对，太好了，帮我老伴儿拿一下。老伴儿，我回来了。老伴儿啊，你等着呀，你想我了没？想。你说真话。想。嗯，我可想你。想你。瞧你这，你、嗯、这耳朵没出来。你看你耳朵没立好。一只耳吧。好，一只耳。你就叫一只耳。只耳。老头，快把包摘了吧。哎呦，我的妈呀，我这老伴儿，这哎呦。这这么沉呐、啊！又是 iPad， 又是剧本，哎、又是小说，还弄剧本、哎、这老头你这七十多了，你这你这还弄剧本哎呀，他们把鸟给我弄来了，这是冲我来的。小宝现在我觉得他跟我越来越熟了，能不能让他到我们这边来？好、啊、呀，那下次就给老师接过来，可以让他陪着你。啊，不是，他陪着我是我陪着他。<笑>小宝比我重要，<笑>小宝，小宝，我回来了，来。哎，小宝跟我特别不好，不知道为什么他恨我，他这智商。他他小宝恨你啊？就是我对他好像力有点声大了。小宝<笑>啊，你爷爷回来了啊？<笑>你你想奶奶了吗，小宝？小宝啊，小宝，你你小宝，你奶奶有点那个，你奶奶那个。<笑>小宝。小宝爷爷给的好吃吗？小宝，你看他会，他会克你。对，哎呦，真的、嗯。你看啊，我头几天跟他，他不理我，到了最后一天，我连喂他三天吧，我喂完他就嘚儿从我的手上走我肩膀上了。来、啊、来、啊啊，就这样，感觉到到这儿来是，哎，是是回一个家。我觉得我是越来越自在。哎呦，吓死我了！怎么了？怎么了？你看你吓着他了。木溜溜嘛，已经嗨哈了。那我去买菜吧，行着也没事你们要做什么？我帮忙、啊。我们这边九郎做一个炒饼，然后我做一个麻辣香锅。那如果你做，我就不做了。那你给我们做个麻辣香锅。<笑>我不会拿麻辣香锅，可是有点想吃麻辣香锅。行，那哥给你做。嗯，做那个那个鸡翅挺好吃的，比我妈做的还好吃。哎呀。阿姨有她的风格，<笑><笑>我妈是很有风格的
，那你们去买吧。今天没花完三百，别回来。啊，就在这儿这么近，对，是的。你看你们想吃啥？好，那我<笑>直接拿口。<笑>哇，还有杨梅，杨梅，我杨梅喜欢吃什么？都买，谢谢姐姐。哇，还有榴莲，有点贵，姐姐。没事，买，真的吗？买，买，妹妹，妹妹看哪个买？买，买，所有妹妹碰过的都买。我准备做一个蒜蓉粉丝鲍鱼，蒜蓉可不好做、啊。我有加乐金银蒜蓉海鲜调味料呀。好，我等着尝一尝。这个呢，就是市面上少见的金蒜和银蒜，炸蒜酥香，生蒜鲜香，双重蒜香绝了。还有一个鲜汁包，可以提味增鲜哟。金蒜和银蒜平铺上去，把它放在空气炸锅里。一百八十度，五分钟就可以了，我们就可以等待了，非常方便。撒上葱花，淋油，还要淋点酱汁哦。我完全觉得这是饭店里打包回来的。嗯，我也觉得。我发现桃花坞的男生都特别会做菜。嗯。不做饭，男生还是会加分的。嗯，那明明说他第一个男朋友是什么？篮球队的球队队长，所以我昨天投篮才会那么准。哇！你现在觉得喜欢男生最有魅力的点应该是什么？最有魅力，有担当啊！吃饭了，开场开场。哎呀，食堂排队打饭呢？啊，对。太有食堂的味儿了，行吗？盖饭，谢谢，炒饼盖饭，哎，哎，好，谢谢，好好吃了，我也就一铲子就够。哎呦我，熟熟熟是疼你，疼我。喂，小常，这么大个儿，你这，曼谷的传统炒饼，谢谢谢谢。哎，给我一铲子就行。炒饼好好吃啊，是吗？我、啊、快，我太开心了，谢谢。谢谢这羊肉也好好吃，哇，这个麻辣拌老好了，老毕了。太好了，这里面有黄瓜，我太爱吃黄瓜。真能想到，现在吃饭最丰盛的一家是咱们这一家呢。嗯，三号我应该肯定也能好了。那军哥不是问我几点来咱美容院吗？我说三点，他说太好了，他再躺一会儿。今儿你们就下午就开业？嗯呢，今天收官。收官之作了，蒙奇先。对，蒙奇去收官，收官客人。你这个脸是啥呀？是猫啊？今天我们的荒唐行为。我问一下，明天明天什么安排？明天什么安排？这来的给提一个，今天都美娜都提打篮球了啊，你也来一个吧。咱们来一个，我起个名啊，叫荒唐日，好不好？我们是每个家庭干一个，还是所有人干一个？每家庭干一个吧。哎，咱们就跟神灯互动了，围一圈儿，跪在跪在跪一圈儿。你们跟那个互相磕头，嗯，磕头可以。<笑>我们家互相扇嘴巴子。<笑>太荒唐了。最后看谁能坚持到最后。我们家学动物说话说一天，学动物说话说一天。汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪。我想一个荒唐的，你们陪我好不好？我们今天除了吃饭，带着这个录一天节目。我这这么简单的事情，但他带一天就就不简单。可以，请假。你们俩配跟我们在一起吗？<笑>有有，这大排长是谁呀、啊？这大漂亮。哈哈哈哈哈！我会给你们发微博的，我会帮你们宣传。我们家那个那女女疯子，我们家那女疯子呢？哎呀，我今天还是素，我这会儿还是素颜。我今天跟江姐要挽尊，要挽尊，主打一个反差。因为我觉得前一天晚上刚做了非常荒唐的事情，起点太高了，已经没有一个再去超越的那个那个想法了，所以下午我就把自己好好的捯饬了一番。哇，哇。好精致，嗯，我们都好努力，谢谢
。哇，孙颖啊！江江姐姐竟然比我白，哇！啊！我的妈呀，这是我早上认识的我家两个。对，我要去孟泉那儿做脸去。在哪儿？谷仓是吧？谷仓。去谷仓干嘛呀？我要去孟泉那儿消费一下。在我看他们那一段的时候，我确实觉得很好。年纪的人出门是口袋里要放点现金，那你也不用到那么多吧？找人家小姑娘卸妆拿那么多，讨滑冰干嘛呀？就是，找人小姑娘。准备给多少小费呀、啊？拿我们家的钱，啥意思是啊？找人家小姑娘还拿那么多，碰不行，多少讨滑冰？哇，你揣这么多，你这卸啥妆呀？你卸有妆吗？在家待着难受是吧？对，你的报酬你赚过钱吗？啊